Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. La convocatoria es la de julio de 2021. El problema es el número 6 y el ejercicio es de probabilidad. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este ejercicio son los siguientes. Teorema de la probabilidad total, probabilidad condicionada, teorema de Bayes. Las herramientas utilizadas, diagrama de árbol y leyes de la probabilidad. Y antes de comenzar a resolver este interesante ejercicio, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si deseas seguir recibiendo más vídeos como este. Y por otro lado, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. Aquí, en esta pantalla, te voy a dejar una serie de códigos QR. En estos códigos QR tendrás vídeos de ejercicios parecidos a este que vamos a hacer ahora. Son vídeos de otros años que se han propuesto en la PAU de la Comunidad Valenciana, aunque valen para preparar probabilidad a cualquier nivel en cualquier comunidad autónoma. Os los recomiendo. Con estos ocho vídeos que os voy a dejar más este, yo creo que podéis preparar bastante bien esta parte del temario. Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar a resolver este interesantísimo ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. Una determinada enfermedad afecta actualmente al 5% de la población. El único test disponible para detectar la enfermedad tiene una probabilidad del 99% de clasificar correctamente a los enfermos. Probabilidad de que el test dé positivo si la persona tiene la enfermedad. Mientras que la probabilidad de que el test dé negativo si la persona no está enferma es del 95%. Y se piden que resolvamos cuatro apartados. No los voy a leer todos, sino que voy a ir resolviendo apartado a apartado y conforme lo vaya resolviendo lo iré leyendo. Vamos a resolver el primer apartado en el cual nos piden la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test. Pero antes de resolverlo tenemos que plantear el problema. Para ello, lo primero siempre es asignar una letra a cada uno de los sucesos. Ahí tenemos los sucesos que hay en este ejercicio. Voy a decir que E es el suceso, el habitante está enfermo. Podría decir la persona, pero como el enunciado dice el habitante, pues he puesto el habitante. El contrario de E es que el habitante no está enfermo, está sano. Es verdad, pero yo voy a poner que no está enfermo, como negación de estar enfermo. Voy a poner con el signo más que el test da positivo y con el signo menos que el test da negativo. Lógicamente, vosotros podéis utilizar las letras que consideréis más oportunas. Vamos a tomar ahora los datos del enunciado. Una determinada enfermedad afecta actualmente al 5% de la población. Me está indicando que la probabilidad de que un habitante esté enfermo es 0,05. Recordad que para transformar un porcentaje en probabilidad hay que dividir entre 100. Por otro lado, nos dice el enunciado que una probabilidad del 95% de clasificar correctamente a los enfermos. Eso desde el punto de vista matemático se expresa como veis en la pantalla. La probabilidad de que el test dé positivo si la persona está enferma es 0,99. Muy importante saber tomar este dato. Y lo mismo digo del siguiente. La probabilidad de que el test dé negativo si la persona no está enferma es del 95%. Ahí lo tenéis. La probabilidad de que el test dé negativo sabiendo que la persona no está enferma es 0,95. A partir de estos datos representaremos un diagrama de árbol que muestra todas las posibilidades. Vamos a ir poniendo en el diagrama de árbol los datos que hemos tomado antes. Como podéis ver, la probabilidad de E es 0,05 y la probabilidad del contrario de E 0,95, ya que entre ambas probabilidades deben sumar 1. Por otro lado, tenemos ahí la probabilidad de que si una persona está enferma el test de positivo es 0,99. Lo colocamos ahí tal como tenéis en pantalla. Lógicamente, la probabilidad de que el test de negativo si una persona está enferma es 0,01, porque al igual que antes, ambas probabilidades deben sumar 1. Y por último, la probabilidad de que el test de negativo si la persona está enferma es 0,95. Lo colocamos ahí y, por supuesto, tenemos que poner ahí 0,05 en el caso de que dé positivo si la persona no está enferma. Una vez hemos planteado el árbol, ya vamos a ir resolviendo apartado a apartado. En el apartado A, como hemos dicho antes, nos preguntaba por la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test. Vamos a aplicar el teorema de Bayes. Ahí lo tenéis escrito. La probabilidad de que una persona 
esté enferma, si el test ha dado positivo, es igual a la probabilidad de que esté enferma y haya dado positivo dividido por la probabilidad de que el test haya dado positivo. Desarrollamos ambas expresiones tal como tenéis en pantalla. No lo voy a leer, pero vosotros tenéis que saber escribirlo, mucho cuidado. Y sustituimos con los datos que hay en el diagrama de árbol. Poquito a poquito, paramos el vídeo si hace falta. Nos fijamos de dónde he sacado los números si no lo tenéis claro y operamos. Nos da un resultado de 0,5103. Por lo tanto, diremos que la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test es solo 0,51,03. Es decir, que por el hecho de que dé positivo, cuidado. No es tan claro que la persona esté enferma. Solo hay un 51% de probabilidad. Continuamos ahora con el apartado B. La probabilidad de que una persona esté sana se ha dado negativo en el test. Volvemos a aplicar el teorema de Bayes, ya que estamos ante otra probabilidad condicionada, tal como podéis leer en pantalla. Es la probabilidad de que la persona no esté enferma sabiendo que el test ha dado negativo. Se vuelve a aplicar el teorema y de nuevo insisto en ello porque muchas veces no lo hacéis. Hay que escribir la fórmula completa desarrollada tal como está en pantalla. Una vez la escribimos y sustituimos los valores, obtenemos el resultado, ahora mucho más cercano a 1, 0,9994. Es decir, la probabilidad de que una persona esté sana si ha dado negativo el test es casi 1, 0,9994. Es decir, podemos concluir que este test, si da negativo, sí nos da garantías de que no estamos enfermos. Pero si da positivo, cuidado, no está tan claro que estemos enfermos. Continuamos con el apartado C. La probabilidad de que el test dé el resultado correcto. Es decir, probabilidad de que la persona esté enferma y el test dé positivo y también probabilidad de que la persona no esté enferma y el test dé negativo. Aplicamos la fórmula correspondiente desarrollando con probabilidades condicionadas, sustituimos con los datos que hay en el enunciado y obtenemos el resultado que es 0,952. Es decir, la probabilidad de que el test dé el resultado correcto es 0,952. Y vamos con el último apartado. Existen indicios para creer que la enfermedad afecta únicamente al 1% de la población. Recordad que antes era el 5%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma se ha dado positivo en el test en este caso? Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo que antes, solo que primero debemos rehacer el árbol Ahora, la probabilidad de que una persona esté enferma es 0,01 y de que no lo esté, 0,99. Se aplica la misma fórmula que antes, mediante el teorema de Bayes. Volvemos a escribir todo el desarrollo, no dejéis de hacerlo en vuestra libreta y sustituimos los datos. En este caso, ahora el resultado es 0,1667. Es decir, la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test es solo 0,167, lo cual nos viene a decir que este test para detectar personas enfermas no es lo mejor del mundo, aunque para detectar personas sanas hemos visto que funciona muy bien. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.